আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো বড় বড়ের মতো আজকেরও অনেক দিন পর তোমাদের সাথে এই অনলাইন ক্লাসে যুক্ত আছি আমি নীলরতন মণ্ডল সহকারী শিক্ষক বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ আজকের এই ক্লাসে আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণীর আজকের হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের সপ্তম অধ্যায় থেকে আলোচনা করব যে অধ্যায়টার নাম হচ্ছে আমাদের ক্ষতিয়ান প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা এখান থেকে আরও দুটা অধ্যায় দুটো ক্লাস সম্বন্ধে করাইছিলাম আজকে একটা এই ক্ষতিয়ান থেকে শেষ করে দেব পরবর্তীতে আমরা নতুন কোনো অধ্যায় শুরু করব দেখো এখানে প্রশ্নটা কী বলা হয়েছে যে দু হাজার জানুয়ারি এক নগদ আশি হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো পাঁচ তারিখে বলা হয়েছে কি ক্রয় করা হলো নগদ বিশ হাজার টাকা আট তারিখে বলা হয়েছে বিক্রয় করা হলো নগদ তিরিশ হাজার টাকা ও ধারে বিশ হাজার টাকা নগদে করছে এবং ধারে দুইটা কিন্তু বিক্রয় করা হয়েছে দুই ধরনের একটা নগদে আর আরেকটা ধারে আর বিশ পনেরো তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো পাঁচ হাজার টাকা আঠারো তারিখে বলছি কুড়ি ধার্য করা হলো দুই হাজার টাকা কুড় আমরা জানি কুড়ি নর তো খারাপ নেই যেটা আমরা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বা ভবিষ্যতে পেতেও পারি অনিশ্চিত আর কি যেটা এটা এটা আর একটা নাম হচ্ছে আমাদের কি অনাদায় দেনা বনাদি পানা হিসেবে বিবেচনা করা হয় বা বিবেহিত করা হয় দেখো আঠাশ তারিখে বলছে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো দুই হাজার টাকা হুম আঠাশ তারিখে আর তিরিশ তারিখে বলা হয়েছে ধারে ক্রয় করা হলো পাঁচ হাজার টাকা এই ছিল আমাদের ট্রানজেকশনগুলো হ্যাঁ জানুয়ারি মাসের ওই এই ওই প্রতিষ্ঠানের দু হাজার আঠারো সালের জানুয়ারি মাসে ওই প্রতিষ্ঠানের লেনদেনগুলো ছিল এইটা এখন আমাদের কী করতে হবে দেখো করতে হবে যাবেদা প্রস্তুত করতে হবে টি সব ক্ষতিয়ানে নগদান হিসাব ও দেনাদার হিসাব প্রস্তুত করতে হবে আর চলমান দেড় সব ক্ষতিয়ানে ক্রয় হিসাব ও ব্যাংক হিসাব প্রস্তুত করতে হবে তার মানে আমাদের এখানে দুইটা ক্ষতিয়ান এখানে দুইটা ক্ষতিয়ান আর যাবেদা করতে হবে তাহলে যাবেদা করলে সুবিধাটা হচ্ছে এটাই যাবেদা করে যদি আমরা ক্ষতিয়ান করি তাহলে কখনও আমাদের ক্ষতিয়ানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তা দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা ক নম্বর যেটা যাবেদা সেই যাবেদা আমরা করা শুরু করি ক যাবেদা নির্ণয় করা হলো যাবেদা নির্ণয় করা হলো শিক্ষার্থীরা আমরা একটু যাবেদার ঘরা কি যাবেদার ঘর কয়টা হয় পাঁচটা হয় তারিখ বিবরণ ডেবিট এটি হলো ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা ডেবিট ক্রেডিট এখন এখানে কি আছে আমাদের জানুয়ারি এক নগদ আশি হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করো লিখতে পারি আমরা নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট কত টাকা আশি হাজার টাকা আশি হাজার টাকা এরপরে জানুয়ারি পাঁচ তারিখে লিখতে পারি ক্রয় করা হলো নগদ বিশ হাজার টাকা ক্রয় হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট আর হলো যেদিন নগদ করছে নগদান হিসাব ক্রেডিট ক্রেডিট বিশ হাজার টাকা আট তারিখে বিক্রয় করা হলো নগদ তিরিশ হাজার টাকা আর ধারে বিশ হাজার টাকা তা আমরা লিখতে পারি নগদ বিক্রয় করছে নগদ অনেক সব ডেবিট নগদ অনেক সব ডেবিট কত টাকা নগদ করছে বিক্রয় তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা ধারে করছে বিশ হাজার দিনাদার হিসাব ডেবিট কত বিশ হাজার মূলধন হিসাব ক্রেডিট এটা আমাদের বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট কী হলো নগদ হিসাব ডেবিট 
দেনাদার হিসাব ডেবিট আর হলো বিক্রি হিসাব ক্রেডিট কত তিরিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা আসে কত পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা আট তারিখের পর কত আছে পনেরো তারিখ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো পাঁচ হাজার টাকা কোথায় জমা দিচ্ছি আমরা ব্যাংকে তো ব্যাংকটা ডেবিট হয়েছে ব্যাংক হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট কত টাকা পনেরো তারিখে ব্যাংকে জমা দেয় পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা আঠারো তারিখে বলছে কি কুড়িন ধার্য করা হলো মানে অনাদায় দিন না যেটা লেখি আমরা কুড়িন হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট কত টাকা দুই হাজার টাকা এরপর আছে কি আমাদের আঠাইশ তারিখে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো নগদান হিসাব অবশ্যই অফিসের প্রয়োজনে নগদান হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট কত টাকা দুই হাজার টাকা তারপর ধারে ক্রয় করা হলো পাঁচ হাজার টাকা তিরিশ তারিখ ধারে ক্রয় করা হলো কত পাঁচ হাজার টাকা ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট পাঁচ হাজার টাকা কত আসে আশি আর বিশে এক লক্ষ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট উনষাট সাড়ে বাড়িতে চৌসত্তর টাকা এক লক্ষ চুয়াত্তর টাকা কত আসে আশি আর বিশ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পঞ্চান্ন সাতান্ন সাত আটান্ন উনষাট উনষাট ষাট একষট্টি বাষট্টি তিরিশ চৌষট্টি এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা শিক্ষার্থীরা আমরা জাবেদাটা শেষ করলাম আমরা দেখি দেখো আমাদের জাবেদা কি ছিল নগদ জানুয়ারি মাসে এক তারিখ ছিল কি যে নগদানে নগ আশি হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো নগদান হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট পাঁচ তারিখ ছিল ক্রয় করা হলো নগদ বিশ হাজার টাকা ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আট তারিখ ছিল বিক্রয় করা হলো নগদ তিরিশ হাজার টাকা ও ধারে বিশ হাজার টাকা তা আমরা লিখতে পারি নগদান হিসাব ডেবিট তিরিশ হাজার টাকা নগদ যেটা ধারে বসে দেনাদার হিসাব ডেবি বিশ হাজার টাকা আর দুটো হয়েছে কি পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রি করছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পনেরো তারিখে বসে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো পাঁচ হাজার টাকা আমরা লিখতে পারি ব্যাংক হিসাব ডেবিট নগদান ক্রেডিট কোথায় ব্যাংকে জমা মানে ব্যাংক পেয়েছে আঠারো তারিখ কুড়ির ধার্য করা হলো দুই হাজার টাকা কুড়ির হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট আঠাশ তারিখে বসে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো দুই হাজার টাকা নগদান হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তিরিশ তারিখে বসে ধারে করা গেল পাঁচ হাজার টাকা কোরা হিসাব ডেবিট পনেরো হিসাব ক্রেডিট এই ছিল আমাদের কি জাবেদা এখন বলা হয়েছে আমাদের টিছক হিসাবে টিছকে কি বলছে টিছকের ক্ষতিয়ান করতে বলছে আমাদের কোনটা টিছক নগদ হিসাব দেনাদার হিসাব দেখি তাহলে আমরা টিছক ক্ষতিয়ান করি টিচাকে বরাবর আটটা ঘর হবে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা কোনটা করলাম নগদান হিসাবটা করলাম নগদান হিসাব তারিখ বিবরণ এখানে হবে যাবে তা পৃষ্ঠা টাকা তারিখ বিবরণ এখানে হবে টাকা যাবে তা পৃষ্ঠা এটা হবে ক্রেডিট 
এটা হবে ডেবিট এখন আমরা দেখি নগদান কোথায় আছে প্রথমেই আছে এক তারিখে নগদান আছে জানুয়ারি এক নগদান আছে কোথায় ডেবিট পাশে জানুয়ারি এক নগদ আছে কত টাকা আশি হাজার টাকা বিপরীত নাম আছে কি মূলধন হিসাব পাঁচ তারিখে আছে নগদান ক্রেডিট পাশে বিশ হাজার টাকা বিপরীত নাম আছে কি প্রয় হিসাব গেল এই নগদান চলে গেল এই নগদান চলে নগদান ডেবিট পাশে আছে তিরিশ হাজার টাকা বিপরীত নাম আছে কি বিক্রয় হিসাব আট তারিখ বিক্রয় হিসাব নগদান আছে কয় তারিখে পনেরো তারিখ ক্রেডিট পাশে পাঁচ হাজার টাকা এই নগদান পনেরো তারিখ বিপরীত নাম কি ব্যাংক হিসাব এরপর নগদান ডেবিট পাশে আছে দুই হাজার টাকা বিপরীত তার নাম আছে কি ব্যাংক হিসাব আঠাশ তারিখে আঠাশ তারিখে এরপর আর নাই দেখো আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা নগদান আমরা পেয়েছি এখন বড় কোনটা আমরা একটু দেখি আশি আশি এক লক্ষ দশ এক লক্ষ বারো হাজার বড় হয়েছে এক লক্ষ বারো হাজার এই পাঁচটা বড় আমরা লিখলাম এক লক্ষ বারো হাজার তার থেকে যাবে বিশ হাজার বিশ হাজার আর পাঁচ পঁচিশ হাজার তার থাকে কত পঁচিশ হাজার গেলে এক লক্ষ বারো হাজার থেকে এক লক্ষ বারো হাজার না থেকে আমরা কত সাতাশি হাজার আসে আমাদের না সাতাশি হাজার সাতাশি সাতানব্বই সাত এক লাখ পঁচা হ্যাঁ সাতানব্বই আর সাতাশি হাজার এটা আমরা লিখতে ব্যালেন্স সিডি ব্যালেন্স সিডি সাতাশি হাজার ফেব্রুয়ারি এক ব্যালেন্স বিডি দেখো শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা নগদান হিসাবটা করলাম যে কোথায় কোথায় এই নগদান আছে কোথায় আছে এই নগদান আছে আমাদের এখানে কি নগদান আমাদের ডেবিট আছে আমরা ডেবিট পাশে নগদান নিয়ে গেলাম আশি হাজার টাকা বিপরীত নাম মূলধন মূলধন হিসাব লিখলাম আবার নগদান ক্রেডিট পাশে আছে কত বিশ হাজার টাকা লিখলাম বিশ হাজার টাকা বিপরীত নাম কি কোরা হিসাব কোরা হিসাব লিখলাম আবার নগদান আছে কত আট তারিখে ডেবিট পাশে তিরিশ হাজার টাকা লিখলাম তিরিশ হাজার বিপরীত নাম বিক্রয় হিসাব বিক্রয় হিসাব লিখলাম পনেরোতে নগদান ক্রেডিট পাশে আছে পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা বিপরীত নাম কি ব্যাংক হিসাব লিখলাম এইখানে নগদান নাই এইখানে নগদান আছে কত ডেবিট পাশে দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা বিপরীত নাম ব্যাংক হিসাব তাহলে আমাদের টোটাল যোগ ফল আসে কত আশি এক লক্ষ দশ দুই বারো হাজার টাকা এই পাশে নিলাম এখান থেকে পঁচিশ হাজার বাদ দিলে সাতাশি হাজার এই সাতাশি হাজার টাকা কি ব্যালেন্স সিডি আমরা এইটি পরবর্তী মাসে নিয়ে গেছি কি ব্যালেন্স বিডি দেখো শিক্ষার্থীরা তাহলে আমাদের নগদান হিসাবটা শেষ আমাদের ক্ষতিয়ান এখন আমরা করব কি দেনাদার হিসাব তাহলে আমরা এখন দেনাদার হিসাবটা করি দেখো আমরা আচ্ছা এখন এখানে আমরা কি দেনাদার হিসাব দেনাদার হিসাব দেনাদার আছে কোথায় দেখি এই যে দেনাদার আছে দেখো দেনাদার আছে আমরা ডেবিট পেশ আছে দেনাদার বিশ হাজার টাকা লিখলাম বিশ হাজার বিপরীত নাম কি আছে বিক্রয় হিসাব বিক্রয় হিসাব বিক্রয় হিসাব আছে আর এখন বিপরীত নাম আছে বিক্রয় হিসাব কত জানুয়ারি আট জানুয়ারি আট 
আর আছে কোথায় জেনাদার এই যে জেনাদার ক্রেডিট পেশা আছে দুই হাজার টাকা দুই হাজার জেনাদার ক্রেডিট পেশা আছে দুই হাজার আঠারো তারিখ জানুয়ারি আঠারো এটা কত কুড়ি হিসাব আমাদের আর কোনো দেনাদার নেই তাহলে আমরা এখন সিডি বিডিটা করি বিশ হাজার নামছে এখানে বিশ হাজার নামাইলাম তো কত থাকে বাকি আঠারো হাজার ব্যালেন্স সিডি এই আঠারো হাজারটাকে এখানে নিলাম আমরা ব্যালেন্স বিডি ফেব্রুয়ারি এক শেষ শিক্ষার্থী তাহলে আমরা কি করলাম যে দেনাদার হিসাবে কত কী আসলো দেনাদার ডেবিট আছে ডেবিট ডেবিট কত টাকা নিলাম ডেবিট এখানে ডেবিট আছে বিশ হাজার বিশ হাজার টাকা নিলাম বিপরীত নামকে বিক্রয় হিসাব নিলাম বিক্রয় হিসাব আর দেনাদার আছে কোথায় ক্রেডিট পাশে কত দুই হাজার টাকা নিলাম দুই হাজার টাকা বিপরীত নামকে কুড়ি হিসাব নিলাম এখন এইটা বড় বিশ হাজার বিশ হাজার নামাইলাম এখানে নামাইলাম বিক্রি করলে থাকে আঠারো হাজার আঠারো হাজার ব্যালেন্স সিডি এইটাই ব্যালেন্স বিডি তাহলে আমাদের খ নম্বর কিন্তু শেষ এখন আমরা গ নম্বর দেখি কোরা হিসাব আর কি ব্যাংক হিসাব তাহলে এখন দেখো কোরা হিসাব আর হলো ব্যাংক হিসাবের ক্ষতি আনে এখন আমরা বলছি কি এটা চলমানদের শখ চলমানদের শখ আসলে চলমঞ্জের শখ ডেবিট ক্রেডিট জের অ ব্যালেন্স ডেবিট ক্রেডিট তারিখ বিবরণ জাবেদা পৃষ্ঠা দেখি কি আছে আমাদের এখন যে সঙ্গে কোরা হিসাব খুব দ্রুত আমাদের শেষ হয়ে যাবে কোরা হিসাব কোরা হিসাবে আমাদের কি আছে কোরা কোথায় আছে এই যে পাঁচ তারিখ আছে জানুয়ারি পাঁচ কোরা হিসাব কত আছে বিশ হাজারটা ডেবিট পাশে বিশ হাজার বিপরীত নামটা কি আছে আমাদের নগদন হিসাব এখানে কিছু নাই তো এই বিশ হাজার টাকা এখানে ব্যালেন্সটা নামলো এই কোরা হিসাবে শেষ আর কোরায় কোথায় আছে কোথায় দেখি আর এই যে আছে কোরায় ডেবিট পাশে পাঁচ হাজার টাকা আছে ডেবিট পাশে পাঁচ হাজার টাকা বিপরীত নাম কি পাওনাদার হিসাব কয় তারিখ আছে আমাদের তিরিশ তারিখ এটা কয় তারিখ ছিল তিরিশ তারিখ ডেবিট 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 পঁচিশ হাজার শেষ আমাদের এ ক্ষতিয়ানটা শেষ হয়ে গেল একটা আমাদের শেষ হলো কী হলো কোরা হিসাব ডেবিট পাশে ডেবিটটা নিলাম বিপরীত নাম নিলাম কি নগদান হিসাব আর একটা কোরা আছে কোথায় ডেবিট পাশে পাঁচ হাজার টাকা বিপরীত নাম নিলাম পাওনা দ্বারা তো বিশ হাজার এখানে কিছু না থাকলে ব্যালেন্স বিশ হাজার এই পাঁচ হাজার ডেবিট ডেবিটে যোগ করলে পঁচিশ হাজার আসে শিক্ষার্থীরা তাহলে আমাদের একটা ক্ষতিয়ান আমাদের এটা কোরা হিসাবটা শেষ হলো এরপর কি আছে আমাদের এরপর আছে আমাদের ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হিসাব সেক্ষেত্রে ব্যাংক আছে কোথায় দেখি এই যে ডেবিট পাশে ব্যাংক আছে পনেরো তারিখে পনেরো পনেরো জানুয়ারি পনেরো জানুয়ারি পনেরো তারিখে আছে পাঁচ হাজার টাকা ডেবিট পাশে আছে বিপরীত নাম আছে নগদন হিসাব এখানে কিছু নয় এখানে পাঁচ হাজার টাকা আমরা লিখলাম গেল ব্যাংক এটা আর ব্যাংক আছে কোথায় এই যে ক্রেডিট পাশে দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা ক্রেডিট পাশে আছে কয় তারিখ আছে আঠাইশ তারিখ বিপরীত নাম কি আমাদের নগদন হিসাব তো পাঁচ হাজার থেকে দুই হাজার গেলে থাকে কত তিন হাজার টাকা এই যেহেতু এটা এখনো বড় সেই জন্য এটা এখনো বড় তো শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা দেখো ক্ষতিয়ান শেষ হয়ে গেল আমরা এটা ব্যাংক হিসাব করলাম কি এই যে ব্যাংক হিসাব আছে কোথায় আছে দেখো এই ব্যাংক ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা নিলাম ডেবিট কিছু নেই ব্যালেন্স এখানে পাঁচ হাজার বিপরীত নাম কি নগদন হিসাব আবার এখানে ব্যাংক আছে দুই টাকা ক্রেডিট পার্সে নিলাম 
ক্রেডিট পাস বিপরীত নাম কি নগদান তো পাঁচ হাজার থেকে দুই হাজার ডেবিটে ক্রেডিটে বিয়োগ করলে থাকে তিন হাজার এখন এটা বড় সেইটাই তাহলে আমাদের ব্যালেন্স হয়ে যাবো তিন হাজার টাকা তা শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের তাহলে এই পর্যন্ত থাকবে তোমরা বাসায় বাসায় এই খতিয়ান অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় থেকে এক দুই তিন এই তিনটা অঙ্ক তোমরা করে রাখবে তোমাদের হোমওয়ার্ক ছিল এক দুই তিন পরবর্তী আমরা নতুন নতুন অধ্যায় শুরু করবো তা শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকে ক্লাসটা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছো বা বোঝার চেষ্টা করেছো আর তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাস আবারও কথা হবে